Nowa gra online, Circuit, zdobywa niesamowitą popularność, bijąc rekordy liczbowe. A to wszystko dzięki rekreacji perfekcyjnej, wirtualnej rzeczywistości. Nawet ludzie, którzy z początku nie byli zainteresowani, szybko dali się porwać nowym doświadczeniom. Protagonista historii, Lee Kiho Oniku Mause, również jest jednym z graczy. Nagle z zamyślenia wyrywa go głośny krzyk. To inni gracze nalegają, że jeśli zamierza stać i nic nie robić, to lepiej, żeby sobie poszedł, bo przeszkadza im w polowaniu. Mose jest tak zwanym slime cleanerem. Popularność gry doprowadziła do tego, że waluta w grze ma większe znaczenie niż ta w prawdziwym życiu. Przedmioty w grze posiadają trzy rangi – normalną, magiczną i rzadką. Przedmioty te dodają punkty statystyk, a statystyki przekładają się na siłę graczy, co jest powodem dużej wartości pieniężnej przedmiotów. Zdobywając jeden poziom w grze, zdobywasz jeden punkt do statystyk, więc jeśli założysz przedmiot, który dodaje jeden punkt, to tak jakbyś zdobył poziom. Nawet jeden punkt znacząco podnosi umiejętności. Jeśli osoba ubierze pierścień dający trzy punkty siły, to będzie w stanie uderzać z siłą profesjonalnego boksera. Właśnie dlatego przedmioty, które dodają nawet tylko jeden punkt, mogą kosztować nawet 10 tysięcy dolarów. Ale co z przedmiotami z rangi rzadkiej? Przedmioty z rangą rzadką jeszcze nigdy się nie pojawiły w grze. Ich sytuacja i to, czy istnieją wyższe rangi, jest owiana tajemnicą. Dlatego ranga magiczna jest obecnie najlepsza. Slajmy, na które poluje główny bohater, są najłatwiejszymi potworami, które mogą wyrzucić magiczne przedmioty. Jednak ta sposobność jest bardzo niska. Ludzie, którzy polują tylko na slime w nadziei na dobry przedmiot, są potocznie nazywani slime cleanerami. Tak samo jest w przypadku Moze, któremu nie udało się zdobyć żadnego dobrego przedmiotu od ponad dwóch miesięcy. Po kolejnym nieudanym dniu udaje się do pobliskiego miasta Lindurak, żeby chociaż sprzedać mało wartościowe przedmioty, które udało mu się zdobyć. Ale szybko okazuje się, że za wszystko, co zdobył kupiec, oferuje mu tylko 20 srebra. To dlatego, że z powodu dużej ilości ludzi polujących na slime, ceny materiałów znacznie się zmniejszyły. W zasadzie zmniejszyły się o połowę w zaledwie jeden dzień. Mose jest załamany swoim niepowodzeniem w grze. Jeśli przeliczy 20 srebra, które zarobił na prawdziwe pieniądze, to wyjdzie niecałe 20 dolarów. A co gorsza, z powodu dużej ilości ludzi, liczba slajmów znacznie się zmniejszyła. Przez całe dwa miesiące polował tylko na slajmy, licząc na magiczny item. Ale przez cały ten czas udało mu się zarobić jedynie 5 sztuk złota. A wszystko, co posiada, to ekwipunek początkującego, który niedługo całkowicie się zniszczy. A nawet nowa broń kosztuje więcej. Zawiedziony Moze w ciszy zastanawia się nad sensem swojego istnienia i w duszy przeklina tę głupią grę. Wszystko, czego chciał, to przez dwa miesiące dać z siebie wszystko i uzbierać pieniądze, żeby opłacić studia. Ostatecznie po długim namyśle Mose postanawia zrezygnować na dobre. Nie chce jednak tak po prostu odejść. Chce odejść ze stylem. W tym samym momencie w pobliżu zebrał się spory tłum. Wygląda na to, że dzieje się tam coś naprawdę dziwnego. Nagle pojawia się różowy dym, a stojący na środku mężczyzna trzyma w swojej ręce rybę, która ma twarz człowieka. Widząc to, wszyscy ludzie dookoła wybuchają głośnym śmiechem, mówiąc, że to jakiś zwykły śmieciowy przedmiot. Wygląda na to, że to jakiegoś rodzaju loteria z przedmiotami. Mouze przyciągnięty tłumem trafia na miejsce, gdzie za wartość 5 złotych monet można wylosować przedmiot. Mężczyzna odpowiedzialny za minigrę proponuje mu, żeby spróbował, ponieważ wyczuwa od niego duże szczęście. Mężczyzna wyznaje, że bardzo długo czekał na kogoś takiego jak Moze. Problem polega na tym, że dokładnie te same słowa skierował do poprzedniego uczestnika swojej gry. Moz mimo tego postanawia zaryzykować, skoro i tak ma zamiar zrezygnować z gry. Jednak nie otworzył niespodzianki przy tych wszystkich ludziach. Zamiast tego przeniósł się do pokoju w pobliskiej gospodzie, żeby w spokoju przeżyć swoje ostatnie chwile w grze. Moze zdaje sobie też sprawę z tego, że przez to, że polował na slajmy przez cały czas, to tak naprawdę nie ma żadnych innych wspomnień z gry. W końcu Mouse postanawia otworzyć niespodziankę i ostatecznie pożegnać się z tym światem. Podczas otwierania przedmiot emanuje niesamowitą energią i zdziwiony Mouse stwierdza, że to wygląda nieco inaczej niż to, co widział wcześniej. I jak się okazuje przedmiotem, który się pojawił, jest naszyjnik, gwiazda Poloruna. Tak brzmi nazwa naszyjnika, który ku ogromnemu zdziwieniu Moze okazuje się być przedmiotem rangi rzadkiej. Najnowsze wiadomości ze świata gry. Najnowszym gorącym tematem jest pierścień Ainas, który został sprzedany za 72 tysiące dolarów. Ten magiczny pierścień dodaje plus 4 do regeneracji życia. Wypadł z wysokopoziomowego potwora w północnym regionie. Regeneracja życia jest najrzadszym efektem, 
I to właśnie dlatego cena pierścienia osiągnęła tak wielką wartość. Na kolejnym miejscu znalazł się przedmiot z efektem, który zwykle znajduje się bardzo wysoko. To naszyjnik dodający plus 3 siły, który został sprzedany za 39 tysięcy dolarów. Jeszcze do niedawna Moze słuchał tych wiadomości z nieukrywanym zdziwieniem, ale teraz oficjalnie został właścicielem rzadkiego naszyjnika gwiazdy Poloruna, który dodaje tyle efektów, że ciężko nawet wycenić jego wartość. Moze nie może uwierzyć w swoje szczęście. Za jedynie 5 złota, które miał, udało mu się trafić naprawdę niesamowity przedmiot. W tym samym momencie Moze zdaje sobie sprawę z ważnej kwestii, ile taki naszyjnik może być warty. Po szybkiej kalkulacji dochodzi do wniosku, że wartość naszyjnika musi mieścić się pomiędzy jednym a dwoma milionami. Opłaty za uczelnię nie są już problemem. Może kupić nawet nowe mieszkanie, a nawet świetny samochód. Ale kiedy Moze w pierwszej chwili postanawia sprzedać naszyjnik i otwiera dom aukcyjny, w tym samym momencie zaczyna wątpić w swoją początkową decyzję. Zwykle item dodający 3 czy 5 punktów do siły sprawia, że czujesz się jak kompletnie inny człowiek. A on przecież miał problem nawet z zabiciem słabych slajmów. Jeśli zdecyduje się założyć naszyjnik, to być może nawet uda mu się zostać wysokorankingowym graczem. Obecnie statystyki Moze pozostawiają wiele do życzenia, żeby nie powiedzieć, że jest po prostu słaby. Ostatecznie postanawia go ubrać. Gdy tylko Moze wkłada naszyjnik na szyję, dzieje się coś dziwnego i zaczyna odczuwać ogromny ból w swoim ciele. Wygląda na to, że jest to cena, którą trzeba zapłacić za nagły wzrost statystyk o 18 poziomów. Jednak dzięki zwiększeniu siły Moze jest w stanie nawet zgiąć monetę w swoich palcach bez żadnego problemu. Ale co jeszcze będzie w stanie zrobić dzięki naszyjnikowi? Centrum kontynentu jest miejscem, z którego można łatwo dostać się do każdego regionu. Najwięcej graczy zawsze znajduje się w tej okolicy i dzięki temu zawsze łatwo znaleźć drużynę do rajdowania. W tym miejscu znajduje się również największe miasto w grze, wielkie miasto Asparagan. Moze czuje się nieswojo w mieście pełnym graczy z bardzo dobrym ekwipunkiem. Sam tak naprawdę nie ma nic wartościowego oprócz naszyjnika, którego nie widać. Postanawia poszukać raczej solowego zadania. W tym momencie podchodzi do niego dziewczyna. Jej imię to Sharan. Sharan zauważa, że Moze szuka drużyny. Mówi, że mają jedno wolne miejsce i pyta, czy nie chce pójść z nimi. Moze po krótkim namyśle się zgadza i niedługo po tym oboje kierują się w stronę reszty członków drużyny Sharan. Reszta grupy dziewczyny jest zaskoczona, gdy widzi, że ta przyprowadziła osobę z początkującym ekwipunkiem. Jednak Sharan posiada umiejętność, która pozwala jej sprawdzić siłę innych graczy i dlatego zdecydowała się zwerbować Moze. Gdy wszyscy zapoznają się z nowym członkiem drużyny za ich plecami, rozbrzmiewa niespodziewany głos. Okazuje się, że głos należy do gracza Silborun, który jest jednym z najlepszych. Gra magiem i jest liderem sławnej gildii Silver. Wygląda na to, że wraz z przybyciem Moze cała grupa rajdowa jest już praktycznie gotowa do rozpoczęcia misji. Okazuje się, że Moze, nawet nie zdając sobie z tego sprawy, postanowił wziąć udział w polowaniu na trole. Troll, pomimo bycia potworem niższego poziomu, ma wysoką moc regeneracji, siłę niszczenia głazu jedną ręką i zazwyczaj atakują w grupie. Moze zaczyna wątpić, czy znalazł się w dobrym miejscu i nie jest pewny, czy sobie poradzi z tak trudną misją. Na szczęście, jak szybko wyjaśniają pozostali członkowie nowej drużyny. Słabością troli jest ogień, klątwy, i fakt, że są dość wolne jednak Moze. I tak jest zmartwiony, gdyż nie ma doświadczenia w walce z trollami, jak i z żadnymi silniejszymi potworami niż slajmy. Materiały pozyskiwane z troli potrzebne są do wykonania dobrej jakości zbroi i mikstur. Dlatego polowania na trole organizowane są zazwyczaj przez duże gildie. Właśnie dlatego gracze z mniejszymi poziomami, tacy jak w drużynie Moze, rzadko mają okazję wziąć udział w takiej misji i każdy jest wdzięczny za szansę. Co więcej, wygląda na to, że plotki są prawdziwe i Gildia Silver naprawdę szuka nowych członków. Właśnie dlatego każdy jest gotowy dać z siebie wszystko. W końcu nadszedł czas wytłumaczenia planu na rajd. Plan polega na zwabieniu troli do wcześniej zastawionych pułapek, które zostały rozstawione przez członków Gildi Silver i wtedy zabicie osłabionego potwora przez członków Gildi. Trole są dużo wolniejsze niż ludzie, więc dzięki przygotowaniom i temu planowi polowanie powinno przebiec bez żadnych problemów. Mouse chciał przetestować swoje nowe statystyki, ale wygląda na to, że tym razem nie będzie miał możliwości walki z żadnym trolem. Drużyna, do której dołączył Mouse, nie jest do końca zadowolona z rozdziału zadań, ponieważ zgodnie z planem najlepszy przydział dostaje Gildia Silver. 
Nie ma ani jednego członka gildii w grupie odpowiadających za wabienie troli. Wszyscy członkowie gildii Silver znajdują się w grupie uderzeniowej. Dlatego prawdopodobnie dostaną dużo większą porcję przedmiotów i nagród po rajdzie. Mimo to drużyna Mauze nie narzeka i cieszą się, że przynajmniej mają szansę wziąć udział w misji. Być może nawet wypadnie magiczny przedmiot. Rozpoczyna się polowanie. Niestety bardzo szybko trzech graczy podczas wabienia troli wpada w pułapkę. Członkowie gildii Silver zamiast pomóc graczom jedynie obserwują całą sytuację z bliska i wcale nie mają zamiaru im pomóc. Gdy gracze giną z rąk troli, dopiero wtedy Silborun zabija trolle. Okazuje się, że gildia Silver postanowiła jedynie wykorzystać pozostałych graczy, pozwolić im zginąć i dzięki temu wszystkie nagrody z misji trafią bezpośrednio do gildii. W tym samym czasie Mauze i jego drużyna mają ogromnego pecha i trafiają na swej drodze na bossa. Black Mountain, tak nazywa się przywódca troli. Mauze jest sparaliżowany widząc ogromnego potwora i nie jest w stanie zareagować w porę, żeby uniknąć nadchodzącego ataku. Na szczęście szybkie myślenie członka grupy, który jest tankiem, ratuje Mauze i Sharan. Tank używa swojej zdolności tarczy, żeby ich bronić. Ale pomimo usilnych starań i znakomitej obrony, siła bossa jest po prostu zbyt wielka i mężczyzna odlatuje na kilka metrów. Mauze jest przerażony. Nigdy nie spotkał osobiście trolla, ale to, co stoi przed nim, nie ma kompletnie nic wspólnego z rzeczami, które słyszał od innych. Troll, który przed nimi stoi, emituje tak silną żądzę krwi, że da się ją bez problemu wyczuć. Mouze jest przekonany, że zaraz zginie. Na szczęście to nie jest pierwsze polowanie pozostałych członków drużyny i na trolla wkrótce spada grad strzał wystrzelonych przez szaran. Zaraz po tym nadbiega tank i przy użyciu swojej wielkiej tarczy zadaje trollowi cios prosto w głowę, jednocześnie używając jednej ze swoich umiejętności – atak tarczą. Pod wpływem impetu ogromny troll odlatuje daleko jak szmaciana lalka. A przynajmniej tak się wydawało, bo ogromny przeciwnik bardzo szybko odzyskał równowagę. Co gorsza, teraz był naprawdę wkurzony. Pomimo tych wszystkich ataków, potwór nie doznał kompletnie żadnych obrażeń. Tak naprawdę, dopiero teraz drużyna Moze zdaje sobie sprawę z tego, że trafili na ukrytego bossa, którego tak naprawdę nikt nie brał pod uwagę. Potwór jest znacznie silniejszy i szybszy niż zwykłe trole, więc doprowadzenie go do pułapki zgodnie z planem będzie po prostu niemożliwe. Nie widząc wielu opcji, drużyna Moze Postanawia wytrzymać ataki potwora, dopóki nie pojawią się członkowie gildii Silver. Sytuacja nie wygląda najlepiej. Wszyscy starają się atakować bossa, ale ich ataki nie mają żadnego efektu. Mouse zaczyna wątpić w siebie i czuje, że nie powinno go być w miejscu, do którego trafił, a to z uwagi na jego brak doświadczenia. Pozostali członkowie drużyny doskonale ze sobą współpracują, a on nie ma pojęcia, co robić. Ostatecznie, przez całe dwa miesiące bezmyślnie zabijał tylko i wyłącznie slajmy. Zaczyna też żałować tego, że wcześniej nie chodził na przygody, korzystając z tego, co oferuje gra. Być może wtedy poznałby właściwych ludzi i byłby w stanie doświadczyć prawdziwych przygód. Mouse zostaje wyrwany z zamyślenia przez krzyk jednego z członków drużyny. Black Mountain kolejny raz go atakuje, ale na szczęście i tym razem tank skacze na ratunek. Mouse zastanawia się, czy ktoś taki jak on może się zmienić. Frustracja przez zmarnowany czas w grze i chęć zrobienia czegoś więcej – Sprawia, że Moze podnosi swój miecz i z całej siły atakuje potwora. Niestety wytrzymałość broni, która była na wykończeniu przez dwa miesiące polowania na slajmy, wyczerpuje się w najgorszym momencie i miecz łamie się jak patyk. W odwecie po nieudanym ataku boss uderza Moze i posyła go w powietrze. Moze otrzymuje ogromne obrażenia, a wytrzymałość pozostałych części jego ekwipunku również spada do zera. Jednak potwór wcale nie zamierza przestać i szybko atakuje pozostałych członków drużyny. Nawet jeden cios oznacza natychmiastową i szybką śmierć z rąk potwora. Tank atakuje kolejny raz przy użyciu tarczy i tym razem wbija ją z całej siły w stopę trola. W tym samym momencie Moze wreszcie dochodzi do siebie i zaskoczony się budzi. Boli go głowa, ale to w zasadzie tyle. Nie jest w stanie zrozumieć, dlaczego nie umarł. Wygląda na to, że zadziałał magiczny naszyjnik, który jest w jego posiadaniu. Wszystkie rany zostały zaleczone. Czyli to właśnie jest tak bardzo poszukiwany przez wszystkich efekt odnawiania zdrowia. Kolejny raz z zamyślenia wyrwał go krzyk członków drużyny. Walka dalej się toczy i wszyscy dzielnie stawiają czoła dużo silniejszemu od nich przeciwnikowi. Tank zostaje uderzony z całej siły przy użyciu drzewa, które troll traktuje jako swoją nową maczugę. Sharan wykorzystuje okazję i w tym samym momencie posyła strzałę w stronę potwora, która wbija się prosto w jego oko. To jednak doprowadza tylko i wyłącznie do furii trolla, który teraz bez przerwy z całej siły okłada ciężkimi ciosami tanka. 
Wydaje się, że nie będzie już w stanie wytrzymać dłużej. W tym samym momencie rozpędzony Mose wpada z całej siły w przeciwnika i ciężki impet posyła potwora w powietrze. Mose widząc to jest bardzo zaskoczony, bo tak naprawdę to był jedynie akt desperacji i nie spodziewał się, że jego cios odniesie jakiś efekt. Pozostali również nie mogą uwierzyć w to, co właśnie zobaczyli. Mose pyta się, czy wszyscy są cali. W tym samym momencie zranionego tanka otacza jaskrawe światło leczące. Wygląda na to, że to kolejna funkcja naszyjnika. Leczenie całej drużyny. Dzięki temu wszystkie rany szybko się goją i tank, który był o krok od śmierci, wrócił do pełni zdrowia. Członkowie drużyny zaczynają podejrzewać, że Mouze nie jest wcale zwykłym początkującym. Wkrótce jednak potwór podnosi się po upadku, a Mouze otrzymuje miecz od jednego z członków drużyny po to, żeby wykończył przeciwnika. Mouze bez namysłu dobywa miecza i rozpędzony rusza w stronę bossa. Wyskakuje w powietrze i z całej siły tnie potwora prosto w jego głowę. Ekwipunek mistrza Gildi Silver jest wypełniony przeróżnymi przedmiotami, które wypadły z troli. Ich plan sprawdza się znakomicie i jeśli tak dalej pójdzie, to ich zarobek przełoży się na 100 tysięcy dolarów w 10 minut. Zadanie ujarzmienia troli może zostać zaakceptowane przez przynajmniej 120 osób, więc Gildia musiała zgromadzić jeszcze 80 dodatkowych osób. Podczas takich zadań ma miejsce automatyczna dystrybucja przedmiotów oparta na wkładach graczy. Planem przywódcy Gildi Silver było wykorzystanie innych graczy do zwabienia troli, by później samemu zabić potwory i najbardziej się wzbogacić. Jednak gdy mistrz Gildi po cichu podlicza zyski, w tym samym momencie bez ostrzeżenia pojawia się komunikat o zakończonym kweście. Boss Black Mountain został zabity. Nikt nie wie o co chodzi i wszyscy są zdziwieni. Drużyna numer 13 wykazała się najwyższym wkładem. Założyciel Gildi Silver jest bardzo zdziwiony, bo to nie jest jego drużyna. To nie on miał największy wkład. To Mose potężnym ciosem miecza zabił ukrytego bossa, tym samym zapewniając swojej drużynie pierwsze miejsce. Po zobaczeniu komunikatu Silborun natychmiast wysłał ludzi, żeby zaatakowali i złapali drużynę odpowiedzialną za zakończenie questa. Jednak wkrótce po tym Silborun i jego gildia zostaje zaatakowana. Dopadła ich mroczna gildia, zabijając wszystkich członków Silver, w tym na koniec samego Silburna, naśmiewając się przy okazji, jak tak naprawdę jest słaby. Z powrotem w mieście Asparagan. Mouse wybiera się do domu aukcyjnego znajdującego się w dzielnicy handlowej. Po zabiciu bossa wypadł z niego przedmiot, który nazywany jest rdzeniem. Jego funkcja jest podobna do skrzyń ze skarbami. Rdzenie mogą być różne w zależności od potworów, z których wypadają. Im silniejszy potwór, tym wyższa możliwość otrzymania dobrych przedmiotów. Członkowie drużyny zachęcają Mouse, żeby to on otworzył rdzeń, skoro to on zabił Black Mountain. Zdziwiony Mouse pyta, czy są pewni, ale oni nawet nie chcą słyszeć sprzeciwu. Za namową innych, Mose ostatecznie postanawia otworzyć rdzeń. Ze skrzyni wypada wiele przydatnych przedmiotów, w tym pierścień siły z rangą magiczną, którego bohater postanawia sprzedać w domu aukcyjnym. Mose zastanawia się, czy 80 zł monet, co przekłada się na 8 tysięcy dolarów. To dobra cena jednak nie może dojść do porozumienia ze sobą, czy wybrał właściwą stawkę. Ostatecznie Mose wystawia pierścień za 80 zł monet i modli się w duchu o to, żeby ktokolwiek złożył jakąś ofertę. Wkrótce Mose znowu znajduje się w pobliskiej tawernie. Zmęczony rzuca się na łóżko i zaczyna rozmyślać o wszystkim, co tego dnia miało miejsce. Zabił bardzo silnego bossa. Zdobył wiele dobrych itemów. A co najważniejsze, poznał swoich pierwszych przyjaciół w grze. A wszystko zaczęło się od zdobytego w losowaniu rzadkiego naszyjnika. Mose powraca do rzeczywistości. Sprawdzając telefon, widzi wiadomość od swojej zmartwionej mamy, która przypomina mu o tym, by się dobrze odżywiał oraz przesyła mu trochę pieniędzy. Sprawdzając swoje konto bankowe, widzi długą listę wydatków, jednak po chwili jego nastrój poprawia duży przypływ gotówki prosto z gry. Przedmioty wystawione na sprzedaż bardzo szybko się sprzedały i Moze w zaledwie jeden dzień zarobił ponad 30 tysięcy dolarów. Zdobycie takiej ilości pieniędzy w Circuit motywuje bohatera do jeszcze większego zaangażowania w grze. Rozplanował swoje wydatki i zakupił specjalny proszek suplementacyjny. Jest to suplement diety na niedobór składników odżywczych, wynikający z niemożliwości jedzenia podczas grania. Działa on tak, że podczas jedzenia w grze maszyna VR uwalnia proszek do organizmu. Mous podczas przeglądania internetu zauważa swój pseudonim na pierwszym miejscu wyszukiwania. Związane jest to z faktem zabicia przez niego bossa. Co za tym idzie jedna z gildi, oferuje aż 500 zł monet za pomoc w znalezieniu bohatera. W internecie pojawiła się również informacja o zabiciu Silboruna przez gildię Dark. Moss czuje się przytłoczony tymi informacjami i faktem, 
że gildie mogą zacząć walczyć o jego rekrutację. Bohater nie chce, by jego wolność w grze została odebrana i postanawia od razu się do niej zalogować. Mos postanawia opuścić Asparagan i poczekać, aż ostatnie wydarzenia ucichną. W międzyczasie postanawia odpowiednio się przygotować na samotną podróż i tworzy zbroję ze skóry Black Mountain, która posiada rangę magiczną i dodaje całkiem sporo bonusów. Dzięki nowemu nabytkowi Moz jest gotowy do wyruszenia w podróż. Odpowiednio dziękuję goblinowi, który przygotował mu zbroję i nareszcie opuszcza miasto. Podczas drogi bohater szybko przekonuje się, że jego wyprawa jednak nie będzie tak łatwa, ponieważ prawie natychmiast gubi drogę. Wtedy zauważa powietrze wydobywające się spod ziemi. Dotyka tego miejsca, by sprawdzić, co to jest i w tym momencie dochodzi do trzęsienia. A po chwili jego oczom ukazuje się wejście do zamkniętej do tej pory ukrytej jaskini. Okazuje się, że Moze przypadkowo jako pierwszy odkrył nowy loch, Black Root Cave. Bohater wykorzystuje przedmiot oświetlający drogę i wchodzi do jaskini. Po dłuższej chwili spędzonej na przemierzaniu pogrążonych w ciemności korytarzy, Mose zaczyna mieć wrażenie, że jaskinia ciągnie się bez końca i zaczyna się delikatnie stresować. W końcu na swojej drodze spotyka podejrzaną kamienną tablicę stojącą na czymś w rodzaju ołtarza. Szybko okazało się, że nie była to wcale zwykła tablica, bo gdy tylko Mous przeczytał wygrawerowane na niej słowa za jego plecami, nie umarli zaczęli powstawać z ziemi. Tablica była obłożona klątwą, której aktywacja ściągnęła uwagę jej martwych strażników. Co gorsza, było ich naprawdę wielu. Rozpoczyna się nierówna walka. Mouse rzuca się na grupę przeciwników, jednak oni zdają się nie mieć końca. W miejsce każdego ściętego przeciwnika pojawia się kilku następnych. Tym razem sytuacja jest naprawdę nieciekawa. Mouse nie posiada doświadczenia walki z mieczem, mimo to jest w stanie odpychać ataki szkieletów wyłącznie dzięki swoim statystykom. Niestety przewaga liczebna przeciwnika jest miażdżąca i niewiele później Mouse zostaje totalnie osaczony przez rzucające się na niego bez opamiętania szkielety. W tym jednak momencie dochodzi do wybuchu energii. Jest ona wynikiem mocy zgromadzonej dzięki wyjątkowemu ekwipunkowi Mous, ekwipunkowi, który dostarcza mu dużo więcej statystyk niż jego aktualny poziom. To jednak dalej nie koniec i Mose bez zastanowienia rzuca się ponownie w wir walki. Po dłuższej chwili podłoże jaskini zostaje zasłane kośćmi strażników, a Mose jest jedynym trzymającym się dalej na nogach. W tym samym momencie przychodzi powiadomienie i okazuje się, że dzięki długiej i wyczerpującej walce Mose zdobył kolejne dwa poziomy postaci. Radość nie trwa długo. Mose słyszy dziwny dźwięk z przejścia w jaskini i postanawia to na wszelki wypadek sprawdzić. Nie wie dokładnie skąd dobiega dźwięk, ale powoli stara się kierować w jego stronę, ostrożnie poruszając się przez jaskinię. W pewnym momencie, gdy wygląda za jednej ze ścian, dociera do niego przerażający smród, którego źródłem zdają się być leżące wszędzie dookoła zwłoki martwych poszukiwaczy przygód. Niedaleko stąd, w innej części tego samego pomieszczenia, Mous odnajduje kolejną kamienną tablicę, bardzo podobną do tej, na którą natknął się wcześniej. Mous pchany ciekawością, bez zastanowienia postanawia ją przeczytać. Szybko okazuje się, że tajemnicza tablica opowiada pewną historię. Opowiada o nienawiści do imperialnej armii, która dopuściła się podpalenia wioski i wymordowania rodziny autora tekstu. W ramach zemsty autor tekstu Szaman Wioski rzucił klątwę na armię, która uwięziła ich jako szkielety w tej jaskini na wieczność. Tablica różni się od poprzedniej tym, że nie jest pułapką, a zadaniem, które polega na zniszczeniu przeklętego dowódcy dezerterów Giratina, który również został zapieczętowany w jaskini. Jak się okazuje, wypowiedzenie przeklętych słów, śmiertelnik, kość słoniowa, czaszka aktywuje zadanie. Mouse bez zastanowienia wypowiada przeklęte słowa wymagane do aktywacji. Natychmiast kości i szczątki rozrzucone po pomieszczeniu zaczynają się formować w ciało potężnego bossa, Giratina. Wypełnia go rządza zemsty za lata, które spędził zapieczętowany. Wystarczyła zwykła obecność nieumarłego, żeby Mouse poczuł dogłębny strach przed tym, co przed nim stoi. Giratin spytał, czy Mose jest tym, który go uwolnił wypowiadając przeklęte słowa. Bohater odpowiedział, że to on i mówi, że rozliczy potwora za to, co zrobił z wioską. To nie spodobało się potworowi. Szkielet szybko atakuje z ogromną mocą, która wbija bohatera w ścianę jaskini. Jego siła i furia jest przytłaczająca. Giratin ostrzega Moze, żeby nawet nie spodziewał się, że opuści to miejsce żywy. Potwory imienne. To potwory, które posiadają unikatowe imię i są o wiele silniejsze niż zwykłe potwory. Mimo, że Mose doskonale zdawał sobie z tego sprawę, to w najmniejszym stopniu nie spodziewał się, że jeden atak Giratina 
będzie tak potężny, że pozbawi go większości jego paska zdrowia. Na szczęście dzięki zebranym przedmiotom Mous ma wielką zdolność regeneracji. Uzdrowienie się bohatera rozwściecza potwora jeszcze bardziej. Atakuje on jeszcze raz, ale tym razem Mous robi unik i wykonuje skuteczny kontratak, który posyła szkieletowego dowódcę na plecy. Zwykły gracz miałby z czymś takim problemy, jednak w przypadku Moze, który zdobył niesamowite przedmioty, coś takiego jest jak najbardziej wykonalne. Giratini nie dowierza w to, co się stało. Wie, że jego ciało nie jest już ciałem człowieka, ale nie może znieść myśli, że zwykły początkujący sprawia mu takie problemy. Bohater jest dumny z siebie i pewny, że może zwyciężyć, jednak Giratin jest tak samo zmotywowany do wygrania i uwolnienia się od klątwy. Potwór używa jedną ze swoich umiejętności i przyzywa przeklęty miecz jednocześnie podnosząc swój poziom. Można powiedzieć, że walka w tym momencie weszła w kolejną fazę. Giratin wykonuje dwa szybkie cięcia, które zadają naprawdę poważne obrażenia. Nie dając moze czasu na regenerację, potwór atakuje ponownie w odsłonięte plecy mężczyzny. Przed szybką śmiercią chroni go nowa zbroja, ale sama siła uderzenia sprawia, że moze turla się po ziemi jak szmaciana lalka, ostatecznie uderzając o ściany. Na szczęście naszyjnik w dalszym ciągu działa i obecna regeneracja zdrowia Mose to 100 punktów na sekundę. Jego maksymalne życie wynosi 300, co oznacza, że wystarczy, że jeśli nie umrze od jednego uderzenia i wytrzyma przynajmniej 3 sekundy, to jego życie powróci do maksymalnej wartości. Wkrótce Mose jest gotowy do dalszej walki. Giratinowi bardzo nie podoba się taki rozwój sytuacji, jak i postawa bezczelnego początkującego. Atakuje raz jeszcze, tym razem mocnym zamachem z góry. Mous ma problem z przyjęciem tak ciężkiego ciosu, ale udaje mu się nieco zmienić jego trajektorię i odskoczyć na bok. Dzięki tej szansie bohater jest w stanie zadać odpowiednio silny cios potworowi, który w końcu zadaje obrażenia. Jednak jeden cios to za mało i Mous nie przestaje machać mieczem, zadając coraz to więcej obrażeń potworowi. Przyparty do muru Giratin ponownie macha mieczem, jednak tym razem Moze jest już przygotowany i jednym dokładnym cięciem odcina rękę potworowi, a niewiele później znowu posyła go na plecy i przystawia do czaszkowej twarzy ostrze miecza. To nareszcie koniec walki. Giratin jest w szoku, że ktoś jest w stanie go pokonać, byłego miecznika, złotego predatora honorowej imperialnej armii. Uważa, że Moze nie wie nic o mentalności żołnierza i nie ma prawa nazywać go mordercą. Mówi o tym, że armia nie miała innego wyjścia i musiała zabijać przez brak wsparcia i panujący wśród nich głód. Żołnierze chcieli prosić o pomoc i schronienie w wiosce, ale zostali potraktowani jak złoczyńcy i wypędzeni. Uważa, że mieszkańcy wioski zasłużyli na śmierć. Mouzy jest obrzydzony podejściem byłego żołnierza. Mówi o swojej dwuletniej służbie wobec swojego kraju, Korei Południowej. O tym, że armia ślubuje wierności państwu i ludziom. Wymawiając na głos słowa przysięgi żołnierskiej, Moze zadaje ostateczny cios i w końcu zabija potwora. Kości Giratina rozsypują się w proch, a Moze odchodzi nawet nie obracając się za siebie. I to wcale nie dlatego, że bohaterowie nie patrzą na eksplozję, a dlatego, że był po prostu zażenowany wykrzykiwaniem żołnierskiej przysięgi na głos. Wynikiem pozytywnego starcia jest podniesienie jego poziomu o 6 oraz otrzymanie osiągnięcia, które podnosi jego wszystkie statystyki o dwa punkty. Pojawia się również rdzeń z nagrodą, który wygląda inaczej niż wszystkie, które widział do tej pory. Gdy Moze dotyka rdzeń, ten rozbłyskuje jasnym światłem i wypada z niego masa przeróżnych przedmiotów. Zachwycony Moze natychmiast zaczyna upychać wszystko do swojego ekwipunku, żeby nic nie przegapić. W tym samym momencie zauważa miecz, którego w ich starciu używał Giratin. Jest to miecz o nazwie Sharma i jest jednym z 11 unikalnych mieczy. Do tej pory nikomu nie udało się jeszcze zdobyć przedmiotu z unikalną rangą, Wygląda na to, że Mouse jest pierwszą osobą, której się poszczęściło. Podczas gdy Mouse rozpiera duma z jego zdobyczy, ta zmienia się w ciemną mgłę i wnika w bohatera, co powoduje zdobycie przez niego nowych umiejętności, przywoływania miecza poprzez wymówienie jego imienia. Mouse postanawia natychmiast przetestować swoją nową umiejętność. Wypowiada na głos imię miecza, pod jego stopami pojawia się krąg przywołania, a po chwili materializuje się sam imponujący miecz szarma. Podczas testowania swojego nowego nabytku Moze staje na coś, co natychmiast przykuwa jego uwagę. Przedmiot okazuje się być pierścieniem, również rangi unikatowej. Pieczeń skorumpowanego miecznika Giratina. Co więcej, służy on do aktywacji ukrytego zadania. Podczas zbierania wszystkich łupów pozostałych po walce ze szkieletowym dowódcą, Mose zauważył, że nastał już dzień. Spędził w tym miejscu już dużo więcej czasu niż mu się wydawało. Po spakowaniu wszystkiego postanowił powrócić do miasta. 
Gracze stacjonujący w mieście Tojko byli bardzo zaskoczeni pojawieniem się wielu nowych, ciekawych przedmiotów na giełdzie. Szczególnie, że wszystkie zostały dodane przez jednego gracza. Gracza już dobrze wszystkim znanego, gracza o Niku Moss, który zdobył już popularność podczas rajdu troli. Największą uwagę przyciąga Księga Umiejętności Szybkiego Leczenia. Moze przebywając w Centralnym Komitecie Handlowym, dowiaduje się, że udało mu się zarobić ponad 8 tysięcy złota ze sprzedaży przedmiotów. Wydaje mu się nierealne to, jakie ma szczęście, że udało mu się zarobić 800 tysięcy dolarów podczas podboju jednego lochu, który zresztą odkrył całkowicie przez przypadek. Koło złota leżą srebrne monety, które okazują się być żetonami Ormachona. Jeden taki żeton posiada wartość 1000 sztuk złota i jako przedmiot posiada rangę magiczną, co w tym świecie jest dość rzadkie. Goblin, pracownik komitetu, ostrzega również Mosa, żeby uważał, ponieważ wszyscy w mieście próbują go zidentyfikować. Chcą wiedzieć, kim jest ten sławny, tajemniczy Mauze i skąd ma tyle ciekawych przedmiotów na sprzedaż. Bohater musi być wyjątkowo ostrożny ze względu na mroczną gildię, w której skład wchodzą najgorsi gracze, złodzieje, porywacze i mordercy. Moze przechadzając się wieczorem po kryjomu po mieście zauważa, że sytuacja naprawdę jest poważna. Praktycznie każdy człowiek, którego mija, rozmawia na jego temat. Mężczyzna zdaje sobie sprawę, że zwykły kaptur nie wystarczy, żeby poruszać się niepostrzeżenie, ale szybko wpada na odpowiedni pomysł. By móc lepiej się ukrywać, postanawia zainwestować w opancerzenie, które zakryje go całego. Płatnerz zastanawia się, czy może w ogóle stać na taką zbroję, bo są bardzo drogie. Ale mężczyzna zapewnia go, żeby się nie przejmował, bo pieniądze nie są żadnym problemem. Specjalista ostatecznie wyciąga wspaniałą zbroję, a Mose zdaje sobie sprawę, że nosząc ją bez problemu pozostanie anonimowy. Zbroja kosztuje 200 zł monet, a taki wydatek to w tym momencie tyle co nic i szybko rzuca odpowiednią kwotę na ladę zabierając ze sobą zbroję. Nocą po mieście przechadza się elfia kobieta o imieniu Kea. Zaczepia ją mężczyzna Weyran i proponuje swoją pomoc w misji. Kea zbywa go twierdząc, że nie potrzebuje tak niecierpliwego kompana, szczególnie jeśli jej aktualna misja może potrwać nawet kilka miesięcy. Weyran odgryza się wyśmiewając ją i nazywając pokornym kundlem, na co Kea reaguje szybkim atakiem. Elfka wygrywa potyczkę słowną i odchodzi teleportując się do Astani. Po odejściu Elfki, Weyran wyciąga zwój z obiektem jego misji i okazuje się, że mężczyzna poszukuje gwiazdy Poluruna, którą posiada Moze. Nasz bohater podróżuje ze starszym mężczyzną, którego przypadkowo obronił przed atakiem potwora, a ten w zamian zaoferował mu podwózkę. Podczas drogi rozmawiają o studiach Mose. Starszy pan opowiada również o tym, co spowodowało, że zaczął grać w cirkut. Po zastaniu zwolnionym z pracy otworzył restaurację z kurczakiem, która również upadła, dlatego postanowił spróbować pracy w transporcie w grze. Akurat ten transport jest bardzo ważny, więc gdyby Moss nie interweniował, to sytuacja byłaby bardzo zła. Moss planuje dotrzeć do srebrnej wioski i dopiero tam zdecydować o dalszym kierunku wyprawy. Mężczyzna oferuje się, że zawiezie go do jego kolejnego celu, ponieważ czuje się bezpieczniej, mogąc liczyć na pomoc w obronie przed potworami. Po dotarciu do celu podróży, Mose zauważa, że jego zbroja wymaga naprawy, więc postanawia zająć się tym w pierwszej kolejności. Czekając na swój ekwipunek, zastanawia się, jakie specjalne warunki mogą być wymagane do aktywowania ukrytego zadania, za które odpowiada pierścień zdobyty w walce z Giratinem. Mose szukał poszlak, odkąd zdobył pierścień, ale do tej pory nie udało mu się nic dowiedzieć. W międzyczasie płatnerz skończył naprawiać zbroję. Mose zmierzając, by spotkać się z przewoźnikiem w celu ustalenia kolejnego celu, zauważa tłum ludzi zgromadzony wokół mężczyzny kopiącego innego, kulącego się na ziemi. Wszyscy stojący dookoła ludzie są zakłopotani, jednak nikt nie chce interweniować. Okazuje się, że poniewierany mężczyzna to ten, z którym Mose nie tak dawno podróżował. Jest poniżany ze względu na spóźnienie się z doręczeniem przesyłki, a oprawca jest spadkobiercą klanu wioski. Mieszkańcy są zdegustowani tym zachowaniem i faktem, że zakon świętych rycerzy nie reaguje na to w żaden sposób. Bohater wkracza pomiędzy mężczyzn i powstrzymuje agresora. Spadkobierca klanu wioski jest oburzony faktem, że ktoś miał odwagę mu się sprzeciwić. Uważa, że jego status usprawiedliwia jego zachowanie. Po chwili w przypływie złości również atakuje Mose, ale ten robi sprawny unik i oddaje uderzenie, które wbija mężczyznę w ścianę, pozostawiając go nieprzytomnego na ziemi. Mieszkańcy są w szoku, widząc to, co się stało. Nikt nie wierzy w to, że ktoś mógł podnieść rękę na spadkobiercę szefa wioski, który zresztą po chwili pojawia się osobiście na miejscu, 
Zarządca wioski, Morik, jest zdenerwowany faktem, jak potraktowany został jego syn i każe swojemu żołnierzowi zabić Mozę. Rycerz zbliża się do Mozę, wyciągając miecz i pytając, jak śmiał uderzyć panicza. Bez zbędnego gadania atakuje naszego bohatera, ale w odpowiedzi Mose przyzywa miecz i z łatwością broni się przed atakiem żołnierza. Mose zadaje silny cios, jednocześnie posyłając rycerza prosto w odzyskującego przytomność syna szefa wioski i oboje tracą przytomność leżąc na ziemi. Szef wioski nie wierzy w to, co widzi i rozkazuje swojemu rycerzowi natychmiast się podnieść, ale bez skutku. Mose zwraca w jego stronę swój miecz i oznajmia, że teraz nadeszła jego kolej. Mieszkańcy wioski, obserwujący całe zajście, szybko uznają Mose za jednego ze świętych rycerzy. Rozpiera ich entuzjazm przez to, że ktoś w końcu stanął w ich obronie i zaczynają się skarżyć na problemy podatkowe, jakie sprawiał zarządca. Mos nie ma pojęcia, kim są święci rycerze, jednak patrząc na reakcję ludzi, postanawia się nie przyznawać do faktu, że nim nie jest i pyta Morika, czy oskarżenia są prawdziwe. Zarządca próbuje się tłumaczyć tym, że przekręty podatkowe były w celu przygotowania się na możliwość panującego głodu, jednak pod naciskiem Moze przyznaje się do swoich przewinień. Wspaniałomyślny rycerz postanawia darować mu życie pod warunkiem, że odda pieniądze mieszkańcom, które wcześniej bezczelnie im odebrał. Okazuje się, że działania szefa wioski były ukrytym zadaniem i na wskutek tej całej sytuacji sława Moze znacznie wzrasta. Zostaje również uruchomione kolejne ukryte zadanie, Wskazówka do rzadkiej klasy, które kieruje Mose do miasta na granicy kontynentu, Falupę. Poczynania bohatera z oddali oglądały dwie zamaskowane postacie, które okazują się być prawdziwymi świętymi rycerzami. Jeden z nich chce ukarać Mose za podszywanie się pod nich, jednak drugi przypomina mu słowa przepowiedni, która mówiła o tym, że dzięki podróżnikom ten świat stanie się lepszy. Poza tym dzięki działaniom Mose, oni sami mają mniej do roboty, więc wyświadczył im przysługę. Nie wiedzą, kim jest mężczyzna w zbroi, ale podejrzewają, że to słynny poszukiwacz przygód Mose. Obydwoje ostatecznie decydują się, póki co, tylko obserwować bohatera. Mose po kilku dniach spędzonych w mieście Falupę nie wie, co dalej robić. Nie udało mu się odkryć żadnej nowej wskazówki. Jest tak mało informacji o ukrytych klasach, że bohater nie był w stanie się niczego dowiedzieć nawet w punkcie informacyjnym gildii. Co nie jest wcale dziwne, bo ukryte klasy są znacznie silniejsze niż standardowe, a jego quest wiąże się właśnie z odblokowaniem jednej z nich. Mose w mieście zauważa po raz pierwszy elfy. Nie spodziewał się, że zobaczy je w falupę. Zapatrzony na postacie zostaje potrącony przez zdenerwowanego, biegnącego mężczyznę, który odwraca się krzycząc, żeby cholerny Mose uważał jak chodzi. W tym momencie dochodzi do wybuchu, który zatrzymuje nieuprzejmego faceta, a przed nim pojawia się inny mężczyzna, oskarżający go o oszustwo. Przykuwa on uwagę Mose a szczególnie jego pierścień, który nosi na jednym z palców. Uciekinier przyparty do muru rzuca się ze sztyletem na przeciwnika, ale zostaje zabity przez tajemniczego mężczyznę tak szybko, że Mose nie udało się nawet zarejestrować ruchu. W tym momencie jego ukryte zadanie zostaje zakończone, a zostaje uruchomione kolejne, rzadka klasa szermierz. Nowe zadanie nakazuje mu porozmawiać z tajemniczym mężczyzną. Tajemniczy mężczyzna porusza się zatopionymi w ciemnościach uliczkami miasta. Moze potajemnie go śledzi. Mając okazję, by przyjrzeć się lepiej jego pierścieniowi, zauważył, że jest on taki sam jak pieczęć Giratina, co przypomniało mu o tym, że potwór wspominał, że był kiedyś szermierzem. Bohater nie sądził, że bieg wydarzeń tak go poprowadzi, czuje się jakby miał naprawdę ogromne szczęście. Podczas gdy bohater był zagubiony w swoich myślach, tajemniczy mężczyzna zniknął z jego pola widzenia i w tym samym momencie pojawił się tuż za nim. Mężczyzna szybko złapał Mozę za szyję, jednocześnie go unieruchamiając, a po chwili wciągnął w ciemną, nieoświetloną uliczkę. To tyle, jeśli chodzi o część pierwszą. Skomentuj poniżej część druga, jeśli chcesz, żebym zrobił następną część. Podziel się też tym filmem ze znajomymi i subskrybuj, aby nie przegapić żadnego nowego odcinka. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku.